స్వాగతం సో బ్రేక్ టైంలో అరవింద్ గారు అడుగుతున్నారు ఏమిటి యూఏఈ వాళ్ళు ఇస్తాను హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఎందుకు రిజెక్ట్ చేసింది మన గవర్నమెంట్ అని సో ఇట్స్ అన్ ఎయిడ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లోన్ సో ఎయిడ్ని ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తాం నార్మల్గా మనకు బాగా ఒళ్ళు పెలిసి ఉంటే మనం గొప్పగా పెర్ఫామ్ చేస్తూ వచ్చి నువ్వు ఇచ్చేది ఏంటి అమ్మా అన్నట్లు సో అమ్మ పెట్ట పెట్టదు అడుగు తినాని ఇవ్వదని ఒక సామెత ఉంది తెలుగులో సో మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వదు కేరళకి సో ఎటువంటి విపత్తు ఎటువంటి విలువలు ఆడుతుందో కేరళ మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం సో అందరం ఎవరికి తోచిన సమయం వాళ్ళు చేయాలని ఇండివిజువల్స్తో సహా ముందుకు వస్తున్న సమయం ఇది కేరళ ప్రభుత్వం ఏమడింది రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు ఇవ్వండి మాకు ప్రస్తుతం తక్షణమే అందించాల్సిన సాయం సో దట్ మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఎటువంటి సహాయ చర్యలు అవసరమైనా మాకు వెంటనే చేసుకోగలుగుతా ఉంటాడు అయితే ఇప్పుడు దాకా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇచ్చిందో లేదో ఇంకా తెలియదు ప్రకటించింది మాత్రం ఆరు వందల కోట్లు యుఏఈ ప్రభుత్వం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అంటే గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న యుఏఈ ఎమిరేట్స్ ప్రభుత్వం మేము వంద మిలియన్ డాలర్స్ ఇస్తాం అంటే ఏడు వందల కోట్లు ఇస్తాం అండి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ మన దేశంలో ఉన్న మన ప్రభుత్వం ఆరు వందల కోట్లు ఇస్తామంటే పక్క దేశానికి విదేశాలకు చెందిన ప్రభుత్వం ఏడు వందల కోట్లు ఇస్తా ఉంది అది దౌర్భాగ్యం సో దక్షిణాది అంటే ఎప్పుడు చిన్న చూపే అది తెలుగు రాష్ట్రాలు కావచ్చు తమిళనాడు కావచ్చు లేదా కేరళ అయినా సరే ఎవరైనా సరే దక్షిణాది అంటేనే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకించి బీజేపీ లాంటి ప్రభుత్వాలకి చిన్న చూపు సో అదే అదే కారణం తప్ప యుఏఈ సహాయాన్ని ఎందుకు మనం తిరస్కరించాలి మనం బాగా బ్రహ్మాండంగా చేసుకోగలిగిన సత్తా ఉంటేనే చేసుకోగలగాలి అటువంటి సహాయాన్ని నిరాకరించాలి సో అట్లీస్ట్ విచక్షణ మేల్కొని ఓకే యుఏఈ సహాయం మనకు వద్దు కానీ మనమైనా వెంటనే స్పందించి అక్కడ ఏం కావాలి ఎటువంటి వ్యాధులు అక్కడ ప్రబలబోతున్నాయి దానికి మనం ఎటువంటి నివారణ చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం లేదా కేరళాన్ని మొత్తాన్ని రీబిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇళ్లన్నీ బురద కొట్టుకుపోయాయి సో దాని నుంచి బయటపడేసి వాళ్ళ ఇళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి పూర్వస్థితి తీసుకురావడానికి ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి ఏవి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక లేదు ఒక ప్రకటన లేదు బట్ బయట నుంచి వచ్చే సహాయం మాత్రం మాకు అవసరం లేదు మేమే చేసుకోగలుగుతాం ఇది బీజేపీ వాళ్ళు అంటే మన వాళ్ళకి కాదు ఇది నష్టం ఏదో దక్షిణాదిలో వాళ్ళకి ఓట్లు వేయని రాష్ట్రాలు జరిగిన నష్టం ఇది ఒక కర్ణాటకను మినహాయిస్తే ఏ దక్షిణాది రాష్ట్రాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోదు అంతే సో ఎందుకు వాళ్ళకి ఓట్లు వేయాలి మనం ఆలోచించాలి మనందరం కూడా ఆలోచించాల్సిన సమయం ఎందుకంటే ఇంకో ఎనిమిది తొమ్మిది నెలల్లో మనకి ఎలక్షన్స్